నమస్కారం వెల్కమ్ టు రుచులు డాట్ కామ్ జొన్న పిండి జంతికలు ఆర్ జొన్న పిండి మురుకులు అని కూడా అంటారు సో అది చేయబోతున్నాను సో దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం జొన్న పిండి జంతికలకి కావాల్సిన పదార్థాలు జొన్న పిండి కారం పసుపు నువ్వులు జీలకర్ర అల్లం వెల్లుల్లి ఉప్పు సో జొన్న పిండి జంతికలు ఓర్ జొన్న పిండి మురుకులకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేసాము ఎందుకంటే రొటీన్ గా మనము జంతికలు ఆర్ మురుకుల్ని డిఫరెంట్ పిండులతో చేసుకుంటూ ఉంటాము సో ఈ రోజు నేను జొన్న పిండితో చేయబోతున్నాను జొన్న పిండితో ఎందుకంటే హెల్త్ కి మంచిది కాబట్టి జొన్న పిండి అలాగో జొన్న రొట్టెలు మనం తినట్లేదు కాబట్టి ఇలా మురుకులు చేసుకుంటే కొంచెం హెల్దీగా కూడా ఉంటాం టేస్ట్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అండ్ పీపుల్ ఓ వా జొన్న పిండితో చేశారా అని సర్ప్రైజ్ అవుతారు సో దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేసారు ఇక్కడ నేను ఒక బౌల్లో జొన్న పిండి వేసుకున్నాను ఇంకొంచెం జొన్న పిండి వేసేసి కొద్దిగా కారం కొద్దిగా ఉప్పు కొద్దిగా పసుపు నువ్వులు జీలకర్ర చల్లదనము హెల్త్కి మంచిది కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటున్నాను బికాస్ ఐ లైక్ జీలకర్ర అండ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సో ఇవన్నీ వేసేసాం కదా లంప్స్ లేకుండా ఒకసారి మనం కలిపేసుకోవాలి ఆ తర్వాత హాట్ హాట్ నెయ్యి ఆ డాల్డా మీకు నచ్చింది వేసుకోవచ్చు నేను ఇది కలిపే ముందు ఏం చేస్తానంటే డాల్డాని ఆర్ నెయ్యిని కరగబెట్టేసుకుందాం మనం సో ఒక స్పూన్తో టూ స్పూన్స్ సో రెండు స్పూన్ల నెయ్యి ఆర్ డాల్డాని కరగబెట్టేసుకుంటున్నాను ఇది కరుగుతూ ఉంటుంది ఆ లోపల మనం ఈ పిండి ఏదైతే ఉందో జొన్న పిండిలో కారము పసుపు ఉప్పు జీలకర్ర అండ్ నువ్వులు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నాం కదా దీన్ని కలిపేసుకోవాలన్నమాట పిండికి అంతా పట్టేలాగా బబుల్స్ లంప్స్ లేకుండా కలిపేసుకోవాలి సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రెసిపీస్ హాట్ రెసిపీస్ డెజర్ట్స్ స్వీట్స్ తయారు చేస్తేనే మనకి లైక్ తెలుస్తుంది ఎలా ఉంటుంది టేస్ట్ అనేది రొటీన్గా ఉంటే బాగుండదు కాబట్టి ఇది ట్రై చేశాను చాలా బాగా వచ్చింది అందుకే మీకు కూడా ఇవాళ చూపిస్తున్నాను నెయ్యిని మనం వేడి పెట్టుకునేటప్పుడు చిన్న చిన్న బబుల్స్ లాగా రావాలి అప్పుడు హాట్గా మనకి నెయ్యి వేడి అయిపోయిందని తెలిసిపోతుంది వెంటనే అది ఇందులో వేసేసుకొని స్పూన్తో ఫస్ట్ కలుపుదాము బికాస్ చేయి పెట్టలేం కాబట్టి స్పూన్తో కలిపిన తర్వాత చేత్తో కొంచెం కొంచెంగా కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ జొన్న పిండి ముద్ద అనేది రెడీ చేసుకుందాం మన జంతికలకి ఆర్ మురుకులకి కావాల్సింది సో లైట్ ఒక టూ త్రీ బబుల్స్ అనేది రావాలన్నమాట బాగా వేడి అయిందని తెలిసిపోతుంది హాట్ ఇలా ఏంటంటే డాల్డా ఆర్ నెయ్యి వేస్తే సాఫ్ట్నెస్ ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట మురుకులు మనం తినేటప్పుడు సాఫ్ట్గా ఉంటాయి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట లేకపోతే లైక్ నెయ్యి ఆర్ డాల్డా వేయకపోతే కొంచెం హార్డ్గా అంటే క్రిస్పీగా ఉండవు అందుకనే ఇది వేసుకోవాలి ఓకే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఇప్పుడు ఈ డాల్డాని వేసేసుకుందాం వేసేసుకున్నాక ఒక్కసారి స్పూన్తో అటు ఇటు మనం కొంచెం సేప్ కలిపిన తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ పిండి రెడీ చేసుకోవాలి అండ్ పిండి మీకు తెలిసిందే ఆ కన్సిస్టెన్సీ మనకి జంతికలకి మురుకులకి చేస్తూ ఉంటాం కదా పండగలప్పుడు ఆ కన్సిస్టెన్సీ రావాలి జొన్న పిండికి మళ్ళీ స్పెషల్గా డిఫరెంట్గా అంటూ కన్సిస్టెన్సీ ఏం లేదనమాట ముద్ద అనేది పర్ఫెక్ట్గా కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉండాలి సో దట్ ఈజీగా ఒత్తుకోవచ్చు మనం జంతికల పిండి అయితే రెడీ అయిపోయిందండి జొన్న పిండితో చేస్తున్నాను కాబట్టి జొన్న పిండి జంతికలు రెడీ అయిపోయింది పిండి రెడీగా పెట్టేసుకున్నాను ఒక కొద్దిసేపు అలా ఆ లోపల బాండీ పెట్టేసి ఆయిల్ డీప్ ఫ్రైకి తగినంత ఆయిల్ పోసేసుకుందాం ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత అది మనం జంతికలు వత్తే దాంట్లో ఆరు మురుకులు వత్తే దాంట్లో పెట్టేసి వత్తేసుకోవడం మీకు నచ్చిన షేప్స్లో చేసుకోవచ్చు స్టార్ షేప్స్ ఉంటాయి రౌండ్ షేప్ ఉంటుంది అండ్ లైక్ లైక్ రిబ్బన్ షేప్స్ ఉంటాయి ఎన్నో డిఫరెంట్ షేప్స్ ఉంటాయి జంతికలు చేయడానికి అండ్ కిడ్స్కి ఒకరికి స్టార్ షేప్ నచ్చుద్ది ఒకటి ఒకరికి ఏమో జంతికలు లైక్ రిబ్బన్ షేప్లో నచ్చుతాయి అనమాట సో మీకు నచ్చిన షేప్స్లో చేసేసుకోవడమే ఆర్ ఒత్తేసుకొని కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ జంతికలు ఒత్తుకుంటేనే బాగుంటుంది ఇలా అప్పాల్లాగా ఆర్ మనకి చక్కెల్లాగా చేసుకుని వేసుకుంటే బాగుండదు కాబట్టి సో నేను జంతికల దాంట్లో పెట్టేసి వత్తేసి మీకు డిఫరెంట్ షేప్స్వి చూపిస్తాను సో డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టాము కదా ఆయిల్ వేడవ్వాలి అది వేడైన తర్వాత మన నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది చూస్తున్నారు కదా ఎంత సింపుల్గా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అసలు 
సో జొన్న పిండి తెచ్చుకుంటారు పక్కన పెట్టేస్తారు ఇవాళ కాదు ఇవాళ కుదరట్లేదు బికాస్ జొన్న రొట్టె చేయటం కొంచెం కష్టంతో కొడుకుంది అంత ఈజీ కాదు ఇలా 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 అని చేతితో కొట్టాలి కాబట్టి ఒకవేళ అలా రాని వాళ్ళు జొన్న రొట్టెని సింపుల్గా ఈజీగా ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు ఎలా అనుకుంటున్నారా వన్ గ్లాస్ మీరు జొన్న పిండి తీసుకున్నారనుకోండి ఆ వన్ సేమ్ వన్ గ్లాస్ వాటర్ బాయిల్ చేసుకోవాలి ఒక బౌల్లో అందులో ఆ వాటర్ కొంచెం మరుగు ఒక బాయిల్ వచ్చిన తర్వాత ఈ జొన్న పిండి వేసేసుకొని కలుపుతూ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయాలి కలిపేసేయాలి అంటే అది ఒక ముద్దలా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు అంటే లంప్స్ అంటే కొన్ని కొన్ని బబుల్స్లా ఫామ్ అవుతాయి తర్వాత అది వెంటనే చేతితో స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన వెంటనే ట్రై యో బెస్ట్ చేతితో కలిపేయడానికి జొన్న పిండిలా మనకి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఒక ముద్ద అనేది డౌ అనేది తయారవుతుంది తర్వాత మీరు చపాతీలా కూడా వచ్చుకోవచ్చు యాక్చువల్గా చపాతీ పీట మీద చపాతీలా చేసుకోవచ్చు ఎంత సింపుల్ టిప్ చేత్తో వత్తడం కొంచెం కష్టమేనా అనుకోండి సో అలాంటి వాళ్ళు ఇలా వన్ గ్లాస్ జొన్న పిండికి సేమ్ వన్ గ్లాస్ వాటర్ బాయిల్ చేసి అందులో ఇది వేసేసి మిక్స్ చేస్తూ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని పిండి బాల్స్ తీసుకొని చపాతి పిట్టి మీద వచ్చేసుకోవటమే అంతే ఇంకా తర్వాత మీకు వాటర్ పెట్టే అవసరం లేదు అండ్ జస్ట్ చాలా లైక్ ఫ్లఫీగా వస్తుంది అండ్ లైక్ పొంగుతాయి కూడా చపాతీస్ మనకి ఆ జొన్న పిండితో చేసుకుంటే ఆయిల్ వేడైపోయిందండి ఆయిల్ హాట్గా వేడిగా ఉన్నప్పుడే మనం వేస్తే ఏంటంటే మురుకులు పర్ఫెక్ట్గా అవుతుంది లేకపోతే ఆయిల్ కర సరిగ్గా కాగక ముందుకు వేస్తే ఏంటంటే మనకి కరెక్ట్గా అవి లోపల మురుకులు అనేది కుక్ అవ్వదు అనమాట అందుకని సో ముద్దలు తీసేసుకొని నేనైతే స్టార్ షేప్ పెట్టాను స్టార్ పెట్టాను అనమాట సో దాట్ కిడ్స్కి అందరికీ నచ్చుతుంది కాబట్టి సో ఈ ఫస్ట్ టైం చేసేవాళ్ళు జంతికలు ఆర్ మురుకుల్ని ఆయిల్ వేడైన తర్వాత సిమ్లోలో పెట్టేసుకొని వేసుకోండి ఎందుకంటే సెగ అనేది చేతికి తాకుద్ది లేకపోతే సో సింపుల్గా ఈజీగా ఎలా చేసుకోవచ్చో చూసారు కదా జంతికల్ని జొన్న పిండితో దట్టు జస్ట్ కారం ఉప్పు పసుపు అవి మనం ఎలాగో నార్మల్ వేరే పిండితో చేసేటప్పుడు కూడా అవే వేస్తాము ఇందులో కూడా అదే వేసాను అనమాట అంతే ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఏం లేదు లైట్ గోల్డెన్ వచ్చే కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే సో మన జంతికలు రెడీ అయిపోతాయి వేసుకున్నాక ఫ్లేమ్ అనేది మీడియం ఆర్ హైకి పెట్టేసుకోండి లో ఫ్లేమ్లో అయితే బాగా స్లోగా కుక్ అవుతాయి అనమాట సో అదేదో మీడియం ఆర్ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకుంటే ఇంకా బాగా లైక్ లోపల బయట నైస్ కలర్ అండ్ కుకింగ్ కూడా పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫెస్టివల్స్కి దసరా దివాళి అండ్ లైక్ శ్రావణ్ మాసం ఇప్పుడు అలాగో ఉంది కాబట్టి ఆర్ జన్మాష్టమికి ఇవి ట్రై చేయండి జంతికలు జొన్న పిండితో చేశాను రెడీ అయిపోయాయి హాట్ హాట్ టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉందో బికాజ్ తిండి పిచ్చి కదా నాకు ఐఎమ్ ఎ వెరీ ఫుడీ అండ్ తినడం అనేది నా ఇష్టం అండ్ ఐ లవ్ టు ఈట్ కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అండి పండగ అండ్ హాట్ హాట్ జంతికలు చేశాను అండ్ ఇట్స్ ఇన్ మై హ్యాండ్ టు ఈట్ బికాస్ మీరు చేసుకుంటే యూ కెన్ ఆల్సో ఎంజాయ్ ద టేస్ట్ కాబట్టి సో లేట్ చేయకుండా తినేసాను హాట్ నెయ్యి డాల్డా ఏదన్నా వేయండి ఇలా కరిగిపోతాయి సూపర్ మ్యాన్ సూపర్ చాలా సూపర్గా ఉన్నాయి పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయ్యి ఇట్స్ జస్ట్ నైస్ ఐమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది సో జనపిండి జంతికలు మీరు ట్రై చేయండి